Hola, soy Álvaro Fontela de Rayola Networks y en este vídeo voy a darte mi opinión sobre ACF y CPTUI, o sea, tipos de contenido personalizados y campos personalizados en WordPress, ¿vale? Lo que hace que un CMS para webs, páginas estáticas y cosas muy simples como blogs y tal, pase a ser un completo framework con el que crear cualquier estructura de contenido. No me lío más, empezamos. Bueno, empezamos este, eh, digamos, esta masterclass temática hablando de eh, bases de ACF, ¿vale? Hablando mal y rápido, vamos a hablar de ACF, vamos a hablar de tipos de contenido personalizados en WordPress. Quiero que lo entendáis. Hay gente que me ha preguntado sobre esto, eh, que le da vueltas y quiero enseñaros una cosilla. Se me ha metido algún ojo. Y es que WordPress es un framework a día de hoy. WordPress es un puñetero framework. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es el CMS que se creó en el 2004 en base a un CMS para blogs y que a día de hoy solo puedes publicar eh, post. No, va mucho más allá. Podemos crear relaciones, estructuras de contenido personalizadas, lo que nos salga de las narices. Es más, un ejemplo es esto que veis aquí en la página del propio eh, ACF, ¿vale? Esto es un metabox personalizado que se sale de lo que es un post normal, porque podemos meter muchos tipos de contenido, muchos, muchos tipos de contenido. Hay tipos de contenido que yo, la verdad, o sea, de campos personalizados, vamos a llamarlo así, ¿vale? De eh, custom fields, que yo no he usado en mi vida, porque no les he encontrado una utilidad real, pero la tienen, ¿vale? Para cosas muy complejas, que le hay que dar vuelta a todo, tienen una utilidad real. Yo no se la he encontrado, porque bueno, ¿por qué porque no? Pero la tienen, ¿vale? Entonces, aquí es a donde yo quiero llegar. Con esto se nos abre un abanico de posibilidades brutal, y aquí es donde entra Elementor, ¿vale? Porque... Eh, Elementor va mucho más allá pero hay muchos más page builders que permiten trabajar con eh, campos dinámicos y custom posts y custom fields, ¿vale? o sea, hay muchos más estamos hablando de Oxygen, Divi Gutenberg, todos a día de hoy y cualquier page builder que no sea capaz de trabajar con campos personalizados, perdón no es campos dinámicos, campos personalizados y custom posts que son tipos de contenido personalizados pues evidentemente no es un software del 2021, del 2022, del 2023, porque esto se empezó a pillar, empezó a pillar forma en el año 2019. Cuando tú vas a hacer una web, por ejemplo, hay un ejemplo en la academia, el catálogo. Si tú tienes que hacer un catálogo, no tiene sentido hacerlo con páginas o posts, dado que si tú creas un CPT del objeto que tú quieres, por ejemplo, un catálogo de teclados, si tú creas un CPT llamado teclados y ahí metes los campos, exactos, tú puedes hacer comparativas, tú puedes hacer filtrados avanzados, tú puedes hacer todo tipo de cosas que con una página metiendo las cosas plasmadas en el contenido no puedes hacer, ¿vale? Entonces, todo esto eh, hay que entenderlo y hay que llegar a un punto de que tu cabeza piense ya directamente cómo trabajar los custom fields, cómo usar los custom fields, esto lo, cómo lo monto a nivel optimizado. Muchas lecciones de la academia, por ejemplo, de las gasolineras, está montado con eso. La estructura de campos sería impensable con una página, ¿vale? Sin embargo, con Custom Fields, con ACF, porque personalmente es el que uso yo, aunque hay muchos más, hay Pods, Toolset, Jet Engine, hay muchos más, ¿vale? Yo uso ACF por temas de compatibilidad y por temas de escalabilidad, flexibilidad y configuración, pero hay muchos más, ¿vale? Pero a día de hoy, WordPress no es el CMS que era hacia, hace 20 años, ¿vale? Casi no 20 años, o sea, 20 años no, pero 15 años. WordPress a día de hoy es un framework, un completo framework. Y esta es un poco mi opinión sobre los custom fields. En el momento que vosotros os acostumbráis a trabajar con los custom fields, se abre un mundo de posibilidades completamente delante de vosotros y vuestra cabeza de clic y ya empezáis a pensar a la hora de hacer un proyecto cómo lo estructuro con custom fields. Pero es que no es solo eso. Los custom fields no solo es porque tú vayas a crear un nuevo CPT con un nuevo tipo de contenido y quieras coger y da, personalizar todo el contenido que va dentro de eso, sino que puedes hacer cosas chulas como, por ejemplo, esto. Esto, ¿vale? Esto de aquí, de la dificultad del post, ¿vale? Esto está un poco con CSS y tal, pero esto es un custom post. O sea, perdón, custom post, tío. Un custom field. 
un campo personalizado. Y esto, yo cuando escribo un post, lo configuro en el Metabox, aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo, tengo un control que me permite elegir la dificultad, ¿vale? Y se guarda como un campo personalizado más, como si yo cambio cualquier cosa por aquí y lo que sea. Y ese es el tema, que ahí podemos hacer filtrados, podemos hacer de todo, porque después jugamos con las posibilidades que nos dan distintos plugins y el propio... Eh, ¿Cómo os lo explico? El propio Page Builder o la herramienta que utilicemos para sacar listados y podemos hacer cosas muy, 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 muy chulas, ¿vale? Listados de todo tipo. Entonces, los Custom Fields a día de hoy son una base brutal, son una forma de trabajar, son una forma de pensar cuando trabajamos con WordPress, son una forma de utilizar WordPress haciéndolo como framework, ¿vale? Porque después de todo esto están los CPTs. Bueno, en principio, todo esto es un poco de introducción, un poco de mi opinión sobre los Custom Fields y los Custom Post Types, que son pues, los campos personalizados, los, camp los tipos de contenido personalizados, porque WordPress es mucho más que posts y páginas, y taxonomías es mucho más que categorías y etiquetas. Podemos crear todo tipo de clasificaciones de contenido apoyándonos en plugins como CPTUI, con lo cual, usando CPTUI y ACF, podemos crear estructuras de contenido que en cualquier estructura lo vamos a ver a continuación, o en caso de que no estés en la academia, porque este vídeo, esta intro va a ir a YouTube, puedes verlo si entras a la Academia de WordPress Avanzado, y realmente vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a todo esto, porque bueno, realmente, pues es un tema que como veis, a mí me apasiona muchísimo, muchísimo, me encanta, y creo que eh, debe, más gente debe conocer las posibilidades y las capacidades que ofrece Advanced Custom, o sea, ACF, y juntándolo con el plugin CPTUI. El plugin CPTUI, del que ya os he hablado, ¿vale? Del que ya, eh, bueno, es un plugin gratuito que nos permite pues, hacer custom post, o sea, tipos de contenido personalizados, y además categorías, o, ta o sea, taxonomías, ¿vale? Pero por hablar en un algo más entendible, categorías personalizadas, con lo cual podemos... Crear categorías personalizadas para los tipos de contenido y que sean como las categorías o como las etiquetas, es decir, que pueda asociarse de distintas maneras con listados públicos, privados y demás. Los tipos de contenido también pueden ser públicos o privados, con lo cual nos da un poder brutal, ¿vale? Nos da un poder brutal. Además, no es el único, como he dicho antes, hay más opciones. ACF y CPTUI no son las únicas opciones para esto. Tenemos Jet Engine. ¿Vale? De Crocoblock, que es de pago, nos permite jugar tanto con eh, Custom Post como con Custom Fields, nos permite llegar a, a, a cosas brutales, tiene, o sea, hacer cosas muy, muy, muy bestias. A mí personalmente no es de lo que más me gusta, pero por el simple hecho de que, eh, ¿cómo lo explico? Es muy pesado, tiene un Query Builder muy, muy potente, que a mí, por ejemplo, me encanta y nos permite, nos lo da más masticado, no es tan escalable y tan flexible como ACF con CPTUI, tampoco tan compatible, pero nos lo da más masticado, ¿vale? Y después tenemos pods, que yo lo he usado un par de veces, que, pero sirve más o menos para lo mismo, para crear tipos de contenido personalizados, y tenemos toolset, que es exactamente para lo mismo, para crear tipos de contenido personalizados con, con custom fields y demás. Normalmente, la mayoría de page builders son compatibles con ACF y CPTUI, es un complemento muy bueno para crear nuevos tipos de contenido, pero que podemos hacerlo con cualquier otro. Lo único que no está bien mezclar, porque no sé ahora mismo si funcionará, pero va bastante, o sea, sería bastante malo, sería mezclar JET con ACF, por ejemplo, ¿vale? O JET o CPTUI con JET. No tendría tampoco sentido, porque JET Engine nos da el entorno entero y nos da una serie de herramientas que aquí aparecen listadas que nos permiten llevar esto al siguiente nivel. Yo, de todas formas, soy fan de ACF, ¿vale? De Advanced Custom Fields, y siempre utilizo CPTUI para... Por, aprendí a hacerlo con esto. Todo esto que estoy comentando, dar de alta eh, Custom Post Types, campos personalizados y tipos de contenido personalizados, también se podría hacer por código, simplemente declarando eso en el functions.php del DEM activo, pero la gestión es un poco más rollo. Con esto podemos hacerlo así, ¿vale? Y quedaría algo, pues realmente chulo, potente, escalable, flexible, configurable y convertiría a WordPress en un completo framework. Si estás en la academia, simplemente 
puedes seguir viendo este vídeo y si no estás, si no estás viendo esto en YouTube, simplemente pues te digo que te apuntes si quieres ver más sobre esto y aplicaciones reales para convertir WordPress en un completo framework.